，律相，请。皇上，请。王上还记得当年你是如何继位的吗？寡人愿闻。当年王上落魄之兆，我上下周旋，保全你的性命。甘茂奇险出使秦国，为你赢得华阳之耻，牵起所有贿赂赵人，安全送你归秦。你与范雎、子熙争权，依旧是吕不韦扶你当上秦王。你的福利之功，寡人从未忘记。否则，今日你的相邦之位，又是从何而来？我为王上的前途奔波千里，为秦国的安稳舍生忘死。你给我的一切，都是吕不韦应当得的。可我失去的呢？王上说过，视我为至交好友。可你又是如何对待挚友？当我为了保全你的性命四处奔走的时候，你毫不犹豫夺走我的爱人，我只能笑着拱手将挚爱相让。子楚，秦王，你当真对得起我吗？你明明知道，当初大家都以为你死了，一切皆是迫不得已。旁人皆有不得已，可是你，在群狼环伺下安然无恙的大秦王孙，也没有方法保全吗？你有，你当然有。可是你选择了鸠占鹊巢，夺人所爱。这么多年来，你一直在浩然面前充当保护者。让他对你心怀感激，但你骗得了别人，骗不了我。打从一开始，你我就未曾平等过。就算你落魄至兆，你依旧是秦国王孙，贵族，贵族。我对你的恩义，比不上天生的血脉。贵族的一句话，便可轻而易举地夺走他人的一切。少在我面前摆出一副施恩者的模样。一直以来，只有你欠我的，我从未亏欠过你。想杀我，尽管来吧。大胆！退下，王上，立刻退出寝殿。殿怎么，王上又不杀我了？杀了你，好让后世说寡人刻薄寡恩，苛待功臣吗？那王上就不怕吕不韦篡夺你大秦朝政，坏了你大秦基业？你历尽艰辛。才登上相邦之位，毁掉大秦，等于毁掉你一生的心血。你甘心吗？更何况，寡人相信正儿，寡人的儿子，绝不会让大秦落于他人之手。若非你夺人所爱
他本该是我的儿子。吕不韦，再说这些有意义吗？君则臣，臣亦则君。是你亲手选择寡人作为你的近身之阶，亦是你亲手放弃挚爱。事到如今，怪得谁来？秦自建立以来，历代祖先披荆斩棘，步步血战，方有当今的局面。寡人身为嬴秦子孙，自当兢兢业业，百折不挠。实现大秦征伐天下的宏愿。为此，寡人不惜以天下人为妻，不独你一人而已。就连寡人挚爱的王后，不亦是如此吗？如今，寡人自知灾难之程。独独命你来见，难道是替你翻旧账、吐苦水的吗？不，寡人要将太子、将朝事托付于你。托付于我，是。托付给你。正儿年轻气盛，又桀骜不驯，大秦需要能人辅佐，你是唯一的选择。怎么只将朝氏太子托付于我，王后亦可托付？你都不知道浩兰有多爱我，看不上你了。哼，王上之心何其冷酷！这一个月来，你处处防备，冷落浩兰，让他伤心失望。当真是你不信任他吗？不，不是。浩兰是个念旧的人，他不会忘记刻骨铭心的旧情人，更不会忘记自己的过去。而你，是如此心爱他，怎能容忍他心中？还有别人方寸之地，你更不甘的，是你离开人世之后，他将又回到我的身边，所以你处处疏远他，设计他，让他愤愤不平，耿耿于怀，就是要让他把你当做心中挚爱。此处得到了大秦天下还不够。还要将他的心全部占据，你到底有多霸道？你说的没错，寡人就是要他以我为心中挚爱，付出定要有收获。浩兰也好，大秦也罢，寡人都要得到。<笑>可惜啊，就算你再不甘，终须放手。我命不比你贵，却活得比你长久。子楚，你的大秦，你的爱人，最终又会落于谁手呢？百年之后，浩兰只会与我并葬。好了，别再浪费时间了。传太子和大臣们都进来吧。